。来人，快叫太医！闭嘴！先别拿出动静来，去请江南黑。这。江太医，这皇上吃了那么多药，怎么还不见好啊？皇上虽说这回是旧疾复发，但比上次更严重了。微臣给皇贵妃娘娘请安。皇上圣宫如何呀？回皇贵妃娘娘，皇上劳累过甚？伤痛容亲王轰逝时落下的病根又发作了。既然是旧病复发，那严重吗？皇上这回的病情是又急又凶，气血直冲百会，险之又险。微臣要回太医院，召集所有太医一同会诊。既然如此严重，是，皇上一直昏迷不醒，还需静养。玉壶姑姑，皇上这个样子，你先去禀报太后，等太后的意思再定夺，切莫声张旁人。是。那微臣也告退了。江太医，您一直为皇上医治，这回皇上的病，看脉案是极为凶险，一切都得仰仗您的斟酌。要不是这回病情来势汹汹，在下也不会劳烦各位同僚啊。我看重症用猛药，令子很多事还得多准备一手，免得到时候圣宫不御，我们太医院吃罪不起呀、啊。说的也是，包太医在，你也来看看吧。咱们一同斟酌着用药，给皇贵妃娘娘请安。皇贵妃娘娘，您都侍候一夜了，不如先回去歇息吧。皇上若醒了，奴婢立刻回禀您。也好。包太医，贵妃娘娘，皇上到底如何了？微臣看皇上的脉案，怕是不好了。当真？微臣不敢欺瞒娘娘，皇上是旧病复发，病症又在脑中，太医们都束手无策了。退下吧。是。若皇上的病真如包太医所说这么严重，可皇上正当盛年。主啊，您忘了，当年先帝也正是皇上这个年纪，突犯急症，驾崩的。已然是现在这个样子了，咱们是不是应该先预备起来？
莫等真有什么事发生，咱们束手无策呀。先帝驾崩的时候，为着到底没有废除锦荣公娘娘，那尊封母后皇太后之争闹得多厉害呀！要不是锦荣公娘娘膝下无子，如今的太后又怎能稳坐慈宁宫的宝座？可是翊坤宫娘娘不一样，她可是有孩子的。而且他的孩子比咱们十五阿哥还要年长，您不得不准备呀、啊。好，本宫知道了。哎，包公公，使不得，使不得，使不得！江太爷，我是看药泡好了，我帮你烧上。哎呦。包公公，这皇上的药啊，讲究很深，泡多久，用多少水，这里面不能差半分，万一出了什么岔子，那咱俩都担待不起啊！哦，我知道了。这样吧，包公公，麻烦帮我去取点炭火来。啊，是。皇后娘娘，微臣给您开的药，可一定要按时吃，一次都不能落下。我知道你已经加重了药的量，我会斟酌的，你不用担心。皇上那儿如何了？啊，皇上陛下后一直有微臣随侍，从诊脉、开药、抓药到熬药，都只有微臣一人，绝无旁人亲手。皇贵妃娘娘那儿。已经开始担心皇上的病情了，还常向包太医打听皇上的病情。可包太医他们所看到的，都是微臣准备下的埋案。现在后宫由太后主持，娘娘您放心。皇上那边，你有把握吗？皇后娘娘，微臣的医术您是知道的，所有的一切。都在微臣的把控之中，绝不会出岔。那有劳你了。这都是微臣应该做的。请皇贵妃安。太后在里面陪着皇上，您先等一等。奴才还有差事，先告退了。哀家都这把年纪，难道又要白发人送黑发人吗？太后，皇上一直未醒，可怎么好？皇帝病症如此凶险，务必秘而不宣，免得前朝引起波动。有太后在，能乱什么？永琪薨逝之后。这楚威一直就虚悬着，正大光明和养心殿、寝殿的密合里，也不知道写着哪位皇子的名字。如果有新帝继位，怕是会有变故。能有什么变故？无论立嫡、立长，十二阿哥都在您的慈宁宫里。只要密合里写的不是永言的名字。或者什么名字都没有，那就好办。请太后安。
好好伺候着，进去吧。是。请皇贵妃娘娘安。今夜是婉嫔娘娘事迹，您怎么来了？婉嫔她累了，让她回去休息。本宫自会释放皇上。这微臣，请皇贵妃娘娘安。姜太医啊，起来吧。是。皇上何时能醒过来？微臣无能，微臣不知。你随侍皇上也辛苦了，今夜就回去歇一歇。也好，也好，微臣告退
早上，你果然还没想好。传位于皇室五子永琰。好啊，朕病着，你连朕的储位都替朕选好了，不仅选好了，还想放在密盒里头。皇上，臣妾是看您病重，关心社稷安危，所以就定了自己的儿子。魏燕婉为了自己的儿子，什么事情都做得出来，连永琪都是被他害死的。于妃，你怎么来了？你说谁害死了永琪？皇上，臣妾已经查明，就是魏燕婉一早收买安排了胡云角，让他待在永琪身边，对永琪下手，害死了永琪，并且指使胡云角在永琪死之后，利用他跟永琪的关系诬陷姐姐。这一切全是他做的。皇上，臣妾根本不认识胡云角，更遑论会害死荣亲王。于妃。你是因为荣亲王之后而伤心，所以污蔑我吗？于妃，姿势体大，你会有证据。皇上，臣妾带了人证来，换进来。进来吧。皇贵妃见奴婢没死，很惊慌吧？春蝉，皇贵妃之前不是说你失踪了吗？皇上，奴婢并不是失踪，而是险些被皇贵妃灭口。若不是皇贵妃想毒害奴婢，奴婢就算是进慎刑寺受尽刑罚，也断然不会张口。如今奴婢死里逃生，愿向皇上认罪，并将所知皇贵妃一切罪行告知皇上。春蝉。皇上面前，岂容你胡言乱语？皇上，奴婢绝无胡言。皇贵妃，您说您不认识胡云角，但胡云角本就是田姥姥的女儿田云儿，不是吗？是您让奴婢在田姥姥死后去乡间寻了田云儿，并暗中照料三四年，后来更让她顶了胡比贴士女儿的名，安排进荣亲王府，目的就是想通过田云儿近身暗害荣亲王。并伺机栽赃陷害易空宫娘娘和于妃，你胡说！我胡说！皇贵妃，不是您教唆田云儿，说是易空宫娘娘害死了她额娘，要她为母报仇，之后又被你用她一双儿女的命相逼，因你而死。皇上，好啊，你害死了朕的永琪，又害死了朕的永景啊！皇上，春蝉这是栽赃。臣妾没有，臣妾冤枉啊